，不是瞎想，是旧日重现。就以前爸妈老刚出生的时候，我就总害怕你们喜欢他不喜欢我了，然后呢，我就天天睡不着觉。现在这种感觉又回来了，只不过这玛瑙变成苞米了。那你想想，有你弟弟以后，我跟你妈少给你一份爱了吗？弟弟再怎么着也是我亲弟弟，可是王小米跟我一点关系没有啊，当然不一样了。算了，还挺轻的。哎，别聊了，睡觉。睡不着。你说真的难？现在马上过年，给我一分钟。那哎，老马啊，以后是不是再也没有这样的时候了？谁说的？出来骑个车多大的事儿啊！啊，爸答应你，只要你想骑，随时咱们就出来骑车，除非到了爸骑不动的那一天。哎，等你骑不动，我就乐意推着你。别给我推沟里不行。哈哈哈，那还得看我心情。画什么麻花啊？啊，抖车技呢？是啊，你那来一个来一个来一个。他教你骑车的时候没教你这个。我自创的不行啊。<笑>嗯、喂，丽丽，你一会儿接着弟弟去奶奶家吃饭啊。爸爸这健身房还得加班呢，有个预约我给忘了。谈恋爱就谈恋爱，找那么多借口干嘛呀？我挂了啊。这孩子，注意安全啊！哎，马教练，我们先练什么呀？啊，有氧有氧，跑步机，走啊，走走走走走走。好，好，好。睡觉了没有？拜拜拜拜。班长，在呢，姐。这是我姐姐。半个小时了吧？嗯，行啊，可以快步走了啊。这点弄完了，一会儿我们去练一练腰腹啊。好的。嘿，哎，行，别闹，别闹，哎，别闹啊，走。行了啊，你们去腰腹器械那儿等我吧。啊，行啊，好，嗯，慢点，慢点，慢点，等你哈。啊，两天不见了，想我了吗？想想想，哎，工作真麻烦。吃饭了吗？男生减肥的，吃什么饭呀？这肉都长得挺实实。马教练，我腰牵着了，你过来看我一下吧。哎，马上过来啊！你可不太好见，有氧吗？嫌弃我。先半个小时啊，兄弟。喂，请问您是马导家长吗？啊，是我。啊。我跟你说啊，马导今天在幼儿园门口把同学推倒了，您需要过来一下。好好好。哦，我马上过来。哎，怎么样？我得赶紧去趟学校，俩熊孩子又给我惹事儿了。啊！我跟你一块儿去。哎。孩子是你的吗？啊！哎呀，我真是没见过像你这么不负责任的家长啊！让一个孩子来接孩子，这接的好也就罢了，他这么大个子，把我们这么点孩子打了，这像话吗？我没打他，我就是推了他一下。你闭嘴！我还不知道你，这脸上就写着“惹事情”仨字儿。谁让他嘴欠呢？你还说？你快看，哎，老师，就这么教育孩子啊？有这么教育孩子的吗？您消消气啊！对不起，对不起。我检讨，深刻检讨，啊！喂，店员，安总
再怎么不讲理，你也不能打人那么小孩子。不跟你说。哎呀，出来了，没事吧？我没去咖啡厅喝咖啡去，在这儿待着干嘛？我看你出来找不着我呀。怎么哪儿都有你？我们家什么事儿你都在掺和是吗？怎么说话？姐姐，哎，宝宝，兔子，滚！你能别管我们俩叫同一个称呼吗？她是大姐姐，你是小姐姐，好不好？我怎么成小的了呀？你那手怎么那么欠、啊？好，我也是不用钱。你好。哎，像你们家这种情况，出现这样的孩子一点都不意外。这叫善良不正下良歪哈。我建议你啊，还是从自己身上找找原因吧。来，小熊，咱们走吧。你给我站住！你说谁呢？你把话给我说清楚了。怎么着啊？哎，对对对对对对对,对,对，我们家什么家庭情况呀？怎么着了？怎么着你了？这么说话呀？我告诉你们啊，我只跟当妈的对话，就你们两个，一个名不正言不顺，一个这么没家教，哼，我才懒得搭理你们呢。走，孩子，走。我跟你说，我就没家教，怎么了？我跟你说，怎么了？我说话别这么着呀！打我！我告诉你，你以为老娘吃醋了？别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手
，我可知道你这性格随谁了。甭管你妈小时候怎么教你，你可不能这么教我孩子啊！不是你什么意思？你觉得我家庭教育不好是不是？你觉得我把你的孩子教坏了是不是？爸，我没吃饱。真怀疑我是不是你亲生的。你赶紧鉴定一下去，你要能找着亲爹，我还有解放。说你吃香药了，什么吃的也没有，还过期呀、啊？打一天假了，怎么着还指望我夸你、啊？我这维护咱们家尊严呢。甭跟我提这个，我这不就来气？王导呢？粘床就招了，这小缺心眼天天就傻乐，挺开心的，连你们分居都影响不了他，何况这点屁事。不是你妈脑子怎么学会打架了？我怎么没发现他有什么异常？没有啊。你跟玛瑙视频的时候，你妈跟赵玲都干嘛呢？不是爸，你这问题问的可有点变态啊！我怎么变态了？不是，我妈就是住在赵磊的房子里，她还交着房租呢，俩人没住到一块儿。再说了，你跟我妈都这样，人家爱干嘛干嘛，你管得着吗？不管他，我就想知道玛瑙为什么学会打架了。我不知道，你说你跟王小米的事儿，我也没插手啊，我也没问你，你们天天都干嘛了，对吧？哎，不过说实话，王小米今天实在是太帅太爷们儿了，我又开始喜欢他。别跟他学坏啊！打人了，还那么冲动呢？打仗，我得替王小米说句公道话啊，爸，今天这事儿真不赖他，看着我。那熊孩子他妈说话太气人了，什么叫上梁不正下梁歪呀？你咽得下这口气吗？啊，我跟你说，打他都是轻的，真的，真是。我知道你跟他学不了什么好的，你小不成熟也就算了，他是一成年人，他得为他的行为。后果，承担责任呢？那你跟比你小那么多姑娘在一起，你承担责任了？你想到后果了吗？你就有没有想过，他永远就不可能像你这么成熟？你不会这点心理准备都没有吧？睡觉，睡觉，还没吃饱呢，你不给我做点儿？没吃饱，饿着。那明天早上早做去。起起我早饭了没有？你说你这是怎么回事啊？啊啊！真是的，撞在树上，怎么把个脖子给撞坏了呢？真是的。哎，谁知道呢？快中了邪似的。哎，有点疼。忍住，忍住，妈受不了！好，好了，好了，好了，好了！哎呦，我天哪！哎呀，天哪！你说，来来来，来来，哦，咱们接了，哦，好好的。哎呦，好了，好了，好了！哎呦，你说你中邪了，要不然咱们冲冲邪。你张叔他二大爷就是干这个的。明天我让他画个符，然后呢，你就黄酒喝下去，不怎么样。我本来一点事儿都没有啊，你让我喝了那个黄符，我喝完之后直接进太平间了。什么年代了还封建迷信？哎呦，那行，咱们说正经的啊。你张叔有个侄子，比你大两岁，我看过他照片了，一表人才，哼。骗鬼呢，除非基因变。哎呀，妈真的看过他照片了，你连妈的眼光你都不信了？你等会儿啊，干嘛呢？等会儿啊。在电话里面这口气跟找着灵魂伴侣。哎，你快别提了，我现在觉得呀，这谈恋爱特没劲。嗯，是没劲
，太没劲。哎，秦毅，你说这结婚不就是场商务合作吗？两个人各自上秤称吧。我体重比你重两斤，你学历比我重两斤，你家有户口，我家有房子，你个子比我高，我眼睛比你大，年纪都到了，基因一组合，不算给后代扯后腿，这就凑合了。哇塞，你看的也太透彻了。哎，按理说你活得这么明白，你应该早就嫁出去了。你怎么还单着呢？哎，你快别说了，你又说到我的痛处了。其实吧，我还真的挺羡慕你的，起码你谈恋爱的时候呢，你还会心跳，你还会脸红心动，这样的恋爱啊，才有存在感呀、啊。你叹什么气呀、啊？你跟你那二叔怎么样啊？不怎么样，时好时坏。哎，说真的，你跟你二叔啊，体验几天就得了。这后妈不是好做的，更何况他这还买一赠二呢。你以后还要不要自己孩子了？那就不要呗。哎，你，你这孩子，我真想替你妈抽你。我长得这么好看，你抽我干什么？哎，那我问你，你图什么呀？你嫁给他就为了去伺候这没有跟你血缘关系的一家三口吗？那我就自己要一个呗。你说的简单，你以为要个孩子是生个小狗呢？就你二叔那点工资加上你的，你养得起三孩子吗？哎。哎，阿姨怎么把电话打我手机上了？别接，别接，千万别接。你这什么熊孩子呀？自己妈妈都评价，别接，别接。喂，阿姨，哎，哦，小米他在呢，你等一下啊。阿晴姐，拿着。喂。丧着个脸，咱妈要再嫁呀？她是让我嫁，她让我相亲去了，那就相亲呗。你问我呀，我有经验啊。哎，不对，这么说，咱妈还不知道你跟你二叔这老少恋的事儿呢。哎呀，我怎么和他说呀？可是你早晚都得说呀。我怎么说呀？我去跟你说去。你敢？来来来，来来来来来，在这儿在这儿在这儿啊！哎，在这儿在这儿，来，老婆，好，好好好好好，你你来，你行不行啊？这都一个小时了，还拍这么几张，我家宝贝儿都被折腾死了。红儿姐，这狗啊，可能刚到一新环境，还不太适应，您等我跟它再熟悉熟悉感情啊，不好意思啊。来，宝贝儿，来，哎呦，来，哥哥教你弹琴啊，来，咱们弹弹琴。姐，哎呦，别，别气人！我觉得差不多了，姐。我刚才之前前面拍了好多好的，你看这都什么呀？不是，那么不理想。你往前看，您看。等会儿，等会儿啊，马上到了。你看，你看，多惊人的狗！我觉得特别不理想，这离我的标准差太远了。我可以靠我的后期技术把您家小狗修得特别漂亮啊！你放心，给我半天时间，我肯定搞定。您看到时候我是发您邮箱还是？那也只能这么着了。您放心，片儿我马上给您出，晚上我就发您邮箱。啊，实在不好意思。好的，耽误您时间了。再见，再见。你这脾气啊，现在我看也被磨得差不多了。这女的怎么回事啊？啊，跟这儿叨逼叨叨逼叨。我要看她不是个女的，我都抽她。服务行业嘛。你这几天也不去，乐队都没心情排练了。娜娜都不来了。是啊，那天娜娜找我来了，我们俩都闹掰了。哎，怎么琴湿了这个啊？哎呦喂，尿了，那狗尿上面了。不是擦擦的呀？哎呦，什么狗啊这是？他知道这多少钱吗？啊，买他那十条。哎，这跟玩乐队不一样。哎呦，我说呀，你这叫真想转行，不干乐队，当摄影师。咱也得拍人啊
，成天拍这狗，多跌份儿啊！再者说了，你不是也特讨厌狗吗？我是挺讨厌的，但这一切不是为了梦想吗？梦想这种事儿啊，也就发个朋友圈，怎么从你嘴里一说出来，让我觉得听着那么恶心啊？是挺恶心的啊，但是你不觉得一切为了梦想这句话特给劲儿吗？啊，就像我爸之前问我。你为什么不好好上班，要玩乐队啊？我可以说，我为了梦想。你问我为什么不玩乐队，要做宠物摄影啊？我也可以说，我为了梦想，对不对？这梦想你得分情况，对不对？宠物摄影是你的梦想吗？那人王小米的梦，我看你这么较劲下去的话，你是真想跟他这一棵树上吊死是吗？是，之前娜娜还恨铁不成钢的说我来呢，说，说我跟以前不一样。我觉得我跟以前一样。对不对？之前王小米不是一直理解包容我这不靠谱的梦想吗？那我也理解他一回。我就在这儿，我哪儿也不去，反正他早晚都得回来。你要再这么痴心下去啊，你就变成痴呆了。得，看着哥们儿仗义，今天我就八婆一次。前两天啊，我看见他了，抱一小孩跟他还特亲，关键是长得还特像他。旁边有一男的，四十多岁，长得人模狗样的。嘿，你你见过呀？哥们，求你一事儿，你帮我查查那男的底细。这种事儿我哪干得了啊？干不了啊？干不了。哟，我还说你要帮我查出来，这把钱送你呢、啊。算了，我找田子。哎，等等等会我找你主人。哎，我我我，刚才没听没注意听，这点事儿，你看这点小事儿，我两天就给你弄下来。查什么吧？说。姓名、年龄、身高、体重、家庭住址、工作单位、月收入，我都要知道。只要跟他有关的每一个细胞，我都要了解。行吧，妥妥的。等我好消息，我赶紧修片去了。但是下午赶紧上班。学校有没有一个姓马的老师？有有有，我们体育老师就姓马。哦，是吗？哎，那就是我们体育老师。哦，行嘞，赶紧回家啊！谢谢啊。来接你了，王娜，快拿书包去，爸。妈妈。嗯嗯嗯，拿书包去，拿书包。不好意思啊，我这两天实在太忙，麻烦你了。这亲生儿子麻烦什么呀？他这两天乖吧？挺好，但是他们老师反映个问题。什么事啊？啊，说孩子最近有点反常，学会动手打人了。真的？会打架了？打赢了吗？没跟你开玩笑啊。认真点儿。是的，这么大孩子推推搡搡不是很正常吗？亏你还是老师。那要频繁了就不正常了。我在想，是不是这新环境对孩子造成了影响？你什么意思啊？反正在这家里就我跟玛丽，不会带坏他。你那儿，你这点小事就上纲上线，至于吗？他是你的孩子，你不了解他吗？他是那种学坏的孩子吗？再说了，是这两天出的问题，跟我有关系吗？他不住这儿吗？要学坏也是跟你那个小女朋友学坏的。我都听玛丽说了啊，他可是打架进过派出所的。妈妈，奶奶，走，我们回家。这里不就是家吗？回妈妈家，这儿太小了，容不下我们。
。哪人叫马克？四十多岁了，在一中学当体育老师。没事的时候啊，还在一健身房兼职当教练。离婚的时间不长，有俩孩子，他女儿吧就在他那学校上学，儿子呢还在幼儿园。哦，对了，上次王小敏抱着那小孩，应该就是他的。行啊，查的挺细的呀，派出所有人啊？哪儿啊？你派出所也不能告诉我这个呀。这两天，为了你这破事儿，我腿都快跑折了。行行，别跟我这念叨，你不容易了啊。李侦探，您辛苦了，我代表人民，给你点个赞。哎，但是我交代你的正事儿，你问了吗？他住哪儿？月收入？开什么车？这我哪儿问去啊？不就是一体育老师吗？你自己想啊，能挣多少钱呀、啊？几千块钱吧，所以你说这王小米看上他哪儿啊？帅吧？哎嗨，怎么可能比你帅呢？是吧？要我说呀，这王小米就是恋父，所以才找这么一大叔。就是就是，太肤浅，肤浅。你说这这事儿办的差不多了吧？哎呀，这两天我都没怎么睡呀。这琴，这拿走、啊。哎呦，得嘞，得嘞，得嘞，得嘞，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎呀，哎，这事儿我帮你查也差不多了，你也都知道了。接下来怎么着呀？不会是真找人揍他一顿吧？什么年代了啊，还打架？要智取，懂吗？智取，就您那智商，歇菜吧您。邱先生，刚才你看到就是我们健身房的巡捕情况了。您还有什么问题吗？我要练练成这样得多久啊？您这基础也不差，半年差不多吧。那我要多加点钱，能快点吗？这跟钱没关系，邱先生。这个呀是要靠您自己的耐力和恒心的。有，这俩我都有。我建议您呢办一张年卡，这样没事呢就可以多来练一练。想要效果更好的话，还可以单停私教。那您现在看到的就是我们全部私教的照片了。这个多少钱？课时费两百，二十节课起。就他了。好，那您跟我这边来。嗯。四，同志。三。马老师，好啊。二，你来干嘛了？我来健身啊，我已经点了你了啊。什么意思？意思就是我已经聘请你当我的健身教练了。咱们开始上课吧。你来这儿，王小米知道吗？我来这儿还得跟他说呀。他又不是我女朋友。要不想让他知道，就把锻炼时间跟他错开。他也在这儿办卡了，还等下本儿。来，再来一组。那他今儿来了吗？他怎么没来呀、啊？你说、嗯。你们俩不是吵架了？我说你是来锻炼的，还是当居委会大妈来了？瞧您说的，我是觉得上次伤了您，挺内疚的，想过来用实际行动补偿您。来吧，上课吧。想练什么呀？练什么呀？练那个。哼。行，来着吧。注意安全啊！来吧，爷们儿，打呀！啊，他，我不跟他打，我花钱请的你，你跟我打上。来，我们这儿有分工，我管肌肉训练，想学拳击啊，有专人。哎，你是不是怕了？不敢上，带着我上来，练着。留神，留什么神？没事吧？没事。我要让王小米知道，你有的，我也会有，而我有的，你已经不会再有了。你就是来跟我捣乱，也不用拿自己生命做代价啊！行不行？能起来吗？行。来去。
，不用见个人嘛，还谁谁的。哎呀，你这脸铺点粉吧。你看你这八百块，你我可不铺。没见过人，我还铺粉，爱谁谁。万一对方是个大帅哥呢？你跟我妈可真够乐观的，就在猪场里面还能长得像大帅哥，儒雅清秀那种的。他长得比朱强那就已经差不多了。行行行行，又不是你相亲。那出去见人就得美美的嘛！你赶紧走吧，恶心！哎呀！喂，啊，你好，我是小米。嗯，我已经……啊，你到了，你在哪儿呢？进了门之后，你往右边一直走。我穿一身蓝色的西装，进来就看见了。哦，我我们马上到了啊。真是斯斯文文的，走，走啊！你快点儿，来，姑父，哎呀，你粉都泼我眼睛那边了。你看你大意了吧，轻敌了吧？事实证明，人生随时随刻都会有奇迹发生的。不是蹭饭的吗？你捯饬什么呀？那万一你俩不合适的话，我可以作为备选。哎呀，就凭这种随时奋战的精神，你要是找不着男朋友，那真是老天不开眼了。走吧，快走吧，走吧，走吧。你怎么比我还激动啊？我看着他了，不行吗？又不是你相亲。啊，小米是吧？哦，他是王小米，我是戴安芬，我是她闺蜜，我是来蹭饭的。欢迎蹭饭，请坐。哎，你坐过去。听舅舅说，小米在宠物店工作。啊，对，整天跟猫狗打交道，都不太会跟人说话了。听阿姨说，您在国外读书啊？还在美国读博士，明年才能回国。那您不打算留在美国吗？暂时没有这个打算。国内有亲人朋友，还有自己想做的事业。那我能问一下，您想做的事业是什么吗？就你那家屠宰场，想必小米应该知道吧？我打算回来接管它。啊？您留美博士，你接着回来杀猪啊？当然不是，我是回来做管理。现在的管理啊，太不科学了，造成大量的浪费和环境污染。我打算回来之后呢，跟一家食品加工厂合作，把火腿和真空包装的食品直接出口到美国。哇，您好有想法呀！留美博士就是不一样。<笑>您过奖了，我在美国学的就是食品工程，从小呢跟着舅舅长大，到美国留学也是他供的我，所以一直想为他做点什么。你这回来接管了之后，那猪肉直接都加工了，那我妈做什么呀？有舅舅在，害怕阿姨没有生意做吗？对呀、啊、对呀、啊，王小米，你是不是傻呀？你妈到时候就张博士他舅妈了，张博士这么有出息，还能让舅妈继续卖猪肉吗？到时候就直接市场总监了，对吧？都饿了吧？喜欢吃什么？啊，您喜欢吃什么我们就吃什么。好，服务员。老马，别玩手机，做饭呢。看什么呢你？看新闻呢。饿了是吧？马上就好。你这么看新闻，看法，新闻早背下来。饿了呀妈！哎呦，菲菲，怎么了？我哥，什么回事？我在抓刀刃上了。怎么那么不小心？你真行。小米了吧你？哎，你要是在电视台，你就给他打个电话呗。打个电话，你该干嘛就干嘛。你说你啊，多大人谈恋爱还跟丢活似的，真行。打什么电话？谁电视台呀？都失魂落魄成这样还嘴硬啊？哎，你以前啊也总忘带手机，打多少电话你都不接，现在可好啊？二十四小时捧着手机，隔一分钟看一回。你说呢？看新闻？去去，写你作业。
我帮你切吧。那个，你帮我看那数学题去。不会了。嗯，我想了一天没明白。上了什么学呀、啊？这是你们高一的题。嗯。算了，你还是别看了啊！不为难您体育老师了。体育老师怎么了？瞧不起你爸呀？不就一道数学题吗？你就别较劲儿，平时都是我妈给我辅导，你不会也正常。你给我俩小时时间，我要把这题做不出来，以后你是我家长啊。嗯俩小时，俩小时我该睡觉了。哎，爸，王美不理你，你也不能把我身上砸火呀。我冲你发火了吗？没有，你特别好，真的。赶紧去炒菜啊，爸。哎，爸问你了，嗯，你说那天，王美动手跟人打架，是不是他的不对？我不觉得他不对，你说他打架为了谁？不就是为了你，为了咱家吗？你不但不感激他，还在这怪他。我觉得你不对，我不对。嗯，都像他那样，看谁不顺眼就动手，那社会得乱成什么样？哎呀，爸，人活一口气，树活一张皮。你说都让你这么忍着，完了世界都不让那坏人那称霸天下了吗？狡辩，你这么忍着，媳妇都让人拐跑了吧？我是忠臣啊，你不许打我。喂，啊，好，我知道了。嗯，好的，好的，拜拜。王小米，他、啊、怎么知道咱们家电话？啊，说什么？骗你的呗，电话局催交电话费。这孩子，一天不折腾你爹，你就你这家暴，你行不行啊你？你做饭去。你吃个屁呀、啊！给你做饭。有你这样当爹，还真行。那你是在美国哪个城市啊？哦，在纽约。哦，哎，你去过那个好莱坞吗？当然去过。真的，我好想去啊。那我要去美国的话，办签证会很麻烦吗？我可以帮你。真的吗？太好了。那我需要准备些什么呢？嗯，到时候我会找朋友帮你介绍一下，然后需要准备的材料呢，让他们告诉你。啊，不好意思，啊，我突然想上洗手间，我很快就回来的。好的。我跟你说啊，我想先回去了，你跟他在这聊吧。你脑子想什么呢？这么好一个男的，你不抓住了？你替我抓住的，送你吧。你可别后悔，不后悔。哎，你不会是要去找马克吧？嗯，还真是啊。不瞒你说啊，我心里面还真的挺想他的。其实他一点都没错，确实是我太不成熟了。现在没事跟人打了一架，脸也让人挠了，也没觉得爽哪儿去，还得不偿失。你让我说你什么好呢？你说你这人一谈恋爱把智商智商为负数了。我跟你说，这男人就不能怪你，光让他这回，那你下回就，哎。小米怎么就突然闹肚子了？也不知道他现在安全到家了没有。啊、哦，小米没事儿
我跟他通过电话了。嗯啊，你回去，不要跟你舅舅说小米先走的事儿啊，不然他妈妈可不会饶过他呢。其实我也看得出来，小米对我呀，没什么兴趣。没有，你别想多了。小米是因为啊这两天他没睡好，所以他状态不好，不是针对你的。没关系，其实小米这样的，也不是我喜欢的类型。那你喜欢什么类型啊？我喜欢长头发的，热情的，美艳的。毫不掩饰自己的美，并且直来直往，不让男人猜来猜去的。丹，啊，要不然我们再找个地方单独坐一会儿。我知道一家特别好的地方。正好，我有话跟你说。来，你坐这儿。小米，我要很认真严肃的问你，你确定你不喜欢张博士吗？一点都不喜欢。哎，都愁得慌。你说吧，我也不好意思跟人家直说，多伤人家。怎么办呢？哼、嗯，你给我想想辙呗。我还真有个辙，我上。什么玩意儿？你上？你是牺牲也太大了吧？我不牺牲啊，我乐意。那我要跟他好了，你不会生气吧？哎呦，拿去拿去拿去，多大事儿啊！我当你要跟我抢什么呢？小米，你真是我好姐妹，爱死你了！嗯、哎呀，真是我一脸口红，恶心死了！切，你找别给我抢二叔就行。抢二叔？我脑子又没被门挤，我跟你抢什么二叔啊？<笑>你脑子门挤了，二叔也别样了。切。